വരുമാനമില്ലാതായതോടെ സംസ്ഥാനം പൂർണ്ണ ഞെരുക്കത്തിലാണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ വരുമാന നഷ്ടം പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി കവിയുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ സർക്കാരിന്റെ തനത് വരുമാന നഷ്ടം മാത്രമാണ് ഇത് കേന്ദ്ര വിഹിതങ്ങളും സഹായങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് ഏപ്രിലിലെ അടിയന്തര ചെലവുകൾക്ക് പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് കോടി വേണ്ടിവരും ചൊവ്വാഴ്ച ആർ ബി ഐ കടപ്പത്രത്തിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന ആറായിരം കോടി മാത്രമാണ് മുൻപിലുള്ള മാർഗം തുക ബുധനാഴ്ച ലഭ്യമാകും മുൻവർഷങ്ങളിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിലിലെ ശരാശരി നികുതി വരുമാനം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി വീതമാണ് നികുതിയേതര വരുമാനം ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് കോടി വീതവും കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവിധ ധനസഹായങ്ങളായി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടി രൂപയും ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും പതിനാലിന് അടച്ചുപൂട്ടൽ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നതിനാൽ വിപണിയടക്കം പൊതു സാമ്പത്തിക മേഖലകളെല്ലാം അടയും രണ്ടു മാസത്തെ സംസ്ഥാന വരുമാന നഷ്ടം പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി കടക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ് ജി എസ് ടി രാജ്യത്താകെ ഇടിയുന്നതോടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ കേന്ദ്ര തീരുമാനമുണ്ടാകണം കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതത്തിലും വലിയ കുറവുണ്ടാകും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ധനകമ്മീഷൻ തീർപ്പുകളിലും കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും എത്രത്തോളം മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നതിനും കാത്തിരിക്കണം വിവിധ ധനസഹായങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല മാർച്ചിലെ ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ വേണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണ അടങ്കൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റാറ് കോടിയാണ് വിഷുവിന് മുൻപ് പെൻഷൻ വിതരണം എന്നത് നീട്ടാനാകില്ല സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ വായ്പയിലാണ് ആദ്യഘട്ടം രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടം അടുത്ത ആഴ്ച ആരംഭിക്കണം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി അടിയന്തരമായി നൽകണം കരാറുകാരുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും ബില്ലുകൾക്കും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അടക്കമുള്ള ചെലവുകൾക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കോടിയും വേണം പതിനഞ്ചാം ധനകമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരം കേരളത്തിന് നൽകേണ്ട റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി കോടിയോളം രൂപയാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി വേണ്ടെടുത്താണ് ഈ തുക കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്രയും തുകയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ധനകമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരം റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ കേരളം ബംഗാൾ ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് ഹിമാചൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവയ്ക്കും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായി പതിനേഴായിരത്തി കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാമായി എഴുപത്തി കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമായ മുപ്പതിനായിരം കോടി മാത്രമാണ് കേന്ദ്രം ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു പങ്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിലെ കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിന്റെ നടപ്പു വർഷത്തെ ആദ്യ ഗഡുവെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായി പതിനൊന്നായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കേരളത്തിനുള്ള വിഹിതം ഒഡീഷ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചതിന്റെ നാലിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായി വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വിഹിതമാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും വെബ്ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്